कलंदर लाहौरी डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमत ते के शहर से तशरीफ लाने वाली अजीम हस्ती आस्थाना अलिया चूरा शरीफ से फैज याब पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद कबीर अली शाह साहब रहमत तारे की जिंदाओ जावेद करामत एक आलम तीन के लखते जिगर नूर नजर आलिम इब्ने आलिम इज्जत माप हजरत वाला शान जिन्होंने बचपन से अपने वालदे गिरामी की उंगली पकड़कर और अल्लाह के कदमों में सफर जो था वो करना शुरू किया और अपने वालदे गिरामी के साथ दूर और नजदीक चूरा शरीफ तक मजारात पर हाजिरी दी और फिर अपने वालदे गिरामी के खिताबात को समाप्त किया और अपने वालदे गिरामी की बाकायदा तौर पर शगिर्दी में सब आरा हुए और कदमों में बैठकर जो इल्म की बदौलत आपने हासिल की है इस वक्त पूरी दुनिया में आपको सुना जा रहा है आलम इस्लाम के मुमताज मारूफ जलील खदर आलम दीन इज्जत माप हजरत अलामा मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद इमरान आसी साहब सियालकोट से अपने मलफूजात आलिया से हमें नवाजेंगे एक मिल के जरा नारा लगाइए नारा तक भी मोहब्बत भरे फूल जो हैं ये मोहब्बत की निशानी है बस ये गीले ना हो तो जरा बेहतर है तो बाकी अलामा साहब की तरफ भी सारे स्टेज पे फेंक दें ताकि ये सिलसिला जो है मोहब्बत का रमा दमा रहे भरपूर नारा लगाइए नारा तक भी अब आप जागे हो सही बात है सच्ची बात है नारा विशाल पिछली राती रामत रब दी करे बुलंद आवाजा अगे अलामा साहब पूरा करेंगे नारा विशाल नारा विशाल नारा हैदरी नारा तहकी हुसैनियत की आवाज आए हुसैनियत हुसैनियत अब यजीद के नाम पर मुर्दाबाद की आवाज आनी चाहिए यजीदियत 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 नारा हैदरी अलहमदुल्लाजली بسم ولا تقول يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا 
ശബീൻ <laughs> മൗജൂദാത്തീ <laughs> مصدر کائنات جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ و بارک وسلم دے بار انتہائی واجب القدر واجب الاحترام مولا محترم سادات کرام علماء کرام نات خان شیر لسان بانی نے محفل نات کی بے محفل معززین علاقہ مہمان کرامی ജീഹ്തിഷാമാദ്രീനോസാമിനാസീൽ میں انتہائی شکر گزار ہاں جدی محفل مبارکہ دے بانیان جناب محترم المقام عزت ماب اللہ رکھا حاجی عابد حسین جاوید محمود اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہاں اس محفل مبارکہ دے احتمام فرمایا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت بابا جی میاں حاکم صاحب رحمت اللہ علیہ دے درجہ دے بلندی فرمائے عبد صاحب زادہ یا آپ دے کلا فاچو حضرت علامہ کاری غلام نبی حاکمی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بدرگان دین دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے اور جوید محمود صاحب نو اللہ کریم اپنے محمود بچیاں دا صدقہ نیک دے سالے اولاد نورینہ رسیل فرمائے دوستانی میں نے کافی پیغامات دیتے ماشاءاللہ آستان آریا قبول شریف دے زیب و زینت پیرہ طریق خطرہ بر شریعت نسل رسول آل رسول خون بطول جناب صاحب زادہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب گلانی عزیزم مطرم المقام جناب صاحب زادہ علی رضوان حاکمی صاحب تشریف فرمائن فاضل متشم حضرت علماء خطیب پاکستان مولانا محمد مقبول حسین آسی صاحب خطیب برا والا جناب حضرت علماء مولانا محمد فاروق آسی صاحب خطیب عظم برا والا اور سنا خان رسول عزیزم برادرم توڑے بڑے والا در فخر جناب محمد شہزاد عالم صاحب تشریف فرما دیگر سنا خان رسول تشریف فرما اور میری ملت دب بہت بڑا نقیب اور بہت بڑا نام فخر نقبائی پاکستان میرے انتہائی موضوع اور محترم جناب بھائی محمد عابد حسین خیال صاحب جنہ نے سر شام تو ہم تک آپ پاپا بن محضور فرمایا اللہ رب العزت بارگاہ اقدس کے اندر دعا کہ رب تعالی دس محرم الحرام تک امام علی مقام نے جتی ہیں اور رب راتان کربلا چو گزاری ہیں انہاں راتان دس ادھکا اللہ ساڑھی آج دی رات کو بول فرما کہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے چونکہ نماز فجر دا وقت بالکل قریب آ رہے ہیں میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات فرمایا جیڑے اللہ دی راوی چھو قتل ہو جاون انہوں نے مردہ نہ آکھیا جائے اور تقید کر کے ارشاد فرمایا بَلْ اَحْيَا صرف اے ہی نہیں کیوں مردہ نہیں ہے فرمایا زندہ بھی نہیں وَلَاكِ اللَّا تَشْعُرُونَ تُسَنُ انہا دی زندگی دا شعور نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ تلوارا دو قسم دیا ہوں دیا 
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵਣ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਇਤ ਇਬਨ ਬਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਦੀਨਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕ ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ ਇਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕੁਤਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਾ ਰਹੀ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਖਲਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅਗਰ ਮਾਲੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ احکام ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰਿਦ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਤੋ ਸਫਰ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੇਲੀ ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵੇਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਜਵੇਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੋ ਇਹ ਆਬਿਦ ਖਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 700 ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਬਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਟੁਰਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਰੋਂਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾ
اولاد نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو دیکھا نا کہ ایک جنور مردہ حالت اچھ وہ دے بال پر ہڈیاں ماس سب کچھ جدا تے ارض کی تھی یا اللہ انہوں کی میں زندہ کریں گا اللہ فرمایا ابراہیم قال اولم تؤمین تیرا ایمان نہیں کہ میں مردہ زندہ کر لینا ارض کی تھی قال بلا ولیکن لیتما ان قلبی ہے میرا ایمان تو مردہ زندہ کر لینا ہے مگر کر کے وقت آدے میں کر کے وقت آدے میں میرے ذرا دل میں اتمنان ہو جائے میں نے سکون ہو جائے ایمان دی پختگی ہو جائے او اسی بھی اللہ دی بارگا چا ارض کریے ہے شہید و زندہ پر ساڑھے دل دی اتمنان لی دس دے وقت میں زندہ ہے سبحان اللہ کون ہے دیوالی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت تو قرآن دے نالے ہیں یعنی کہ اگر تنو اہل بیت دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑ قرآن تنو اہل بیت دی عظمہ سکھاوے گا تے جے تنو قرآن دی سمجھ ناوے تے پھر محمد دی آل دے بوئے تے آجا اللہ نے فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا پچھے اکلو اہل ذکر کلو جتو ہنو علم نہ ہوئے مولا علی فرما دنے کہ نحن اہل ذکر فرما دنے کہ اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر آن اللہ نے این ہی فرما کہ اہل علم کلو پچھو فرمایا اہل ذکر کلو پچھو شیر خدا نے فرما کہ اسی اہل بیت ہی اہل ذکر آن آو پھر ذکر والے کو چلیے نا کربلا اس حسین کلو جڑا کربلا دے ٹپے تے کھڑائے جا کے قرآن دے اس آئے دی تفسیر پچھ کے آئیے تو کہ میں کسی حافظ کسی قاری صاحب کل قرآن پڑھیا تو سا کسی عالم کسی حافظ کل قرآن پڑھیا حسین نے تو اس امی کل قرآن پڑھیا جوڑی امی نے محمد تو پڑھیا سے پھر قرآن حسین تو ود کے کون سمجھ سکتا ہے آو چلیے کربلا اے آیت لے کے کہ پچھئے اے محمد یا دوترے آ ذرا سونے آدھا سنا شہید کیوئے زندہ آئے پڑھا قرآن جا کر سبحان اللہ بے مرشد نال میں کہ دے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ کریہ نے رجا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّا تُمْ بَلْ اَحْيَاهُ وَلَاكِنْ لَا تَسْرُونَ پرواردگار نے فرما شہید زندہ مردان آیا کھے آج ارد کی تھی آلہ ٹکڑے ہوں دے آیا آپ دیکھے آج ارد کی تھی آلہ جنازہ بھی پڑے آج قبر بھی بنائی ارد کی تھی آلہ اے بی 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 بائیوں کے بچے بھی یتیم آ گئی اے دا مالے بھی را سکتی تفسیم کر دیتا گیا موت دے سارے اکام پاری دے ہوں گے ارد کی تھی آلہ کی میں زندہ آئے ارد کی تھی سونے دیا دے ترے آؤ اللہ فرماندہ اہل دیگر کو نہ پوچھے آ سونے آتاش ایک قرآن دیا ہے دت پر جمع کی ہے شہید کی میں دیندہ فرما تھوڑی دیر تھیر جاؤ جدو امام علی مقام دا شہر یزیدیاں نے اتار کے نیزے دین ہوگت لٹک آیا لیکھے دے اس ہینڈے لب پہ ہل دینے جدو کن لاکے سنے اب آج آئی واسا یا علم اللہ دین ظلم ایام قلبی القلب امام اس ہینڈے لب پہ جو قرآن دیئے سے آیا دیا باز آئی فرمایا دنیا والے ہوئی میرا نانا سچا نبیج ہے قرآن سچی کتاب دے اللہ کے اندر شہید زندہ دے فرمایا بے خلام شہید ویجے زندہ ویجے آب ایک ہو میں نے دیتے قرآن پڑھ رہے ہو جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ آپ اخلو میں زندہ جے شہید بھی جے تھے زندہ بھی جے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی وہ جیدے صدقے مر جائیے جیدے نانتے مر جائیے تے زندگی لب جائے تے او نبی نہیں زندہ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی یہ جواتے میں پڑے اکرم دشتے ہیں بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا 
दिया तूने हुसैन मरने को जी ना बना दिया अज मैं उस शहीद का जिक्र कर लगा सिर्फ शहीद ही नहीं जरा सही जो तो शुहादा हो सारे शहीद का इमाम भी है इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह तहो हाथ नहीं चुकना मत कि शहीद ना हो जाए मैं ना रात में शहीद की फजीलत बयान कर रहा सा तो मेरा एक बेली कह लगा कि आसी साहब जो तुम शहीद की शान बयान कर दो तो मेरा दिल कर दिया मैं शहीद ही हो जावा तो मैं आख्या जाता नहीं कह लगे सुने मार देंगे ने मर के शहादत मिलती है तो सुबहान अल्लाह कह के सवाब लवद है फिर जोड़ा सुनी माँ का पुत्र इन हाथ चा के बोलियो सुबहान अल्लाह मैं जागद इजते बा चाहिए बई मैं तो जल्दी जल्दी करबला लैके जाना वक्त बिल्कुल थोड़ा है बच्चा बोले तो कि सोहना लगता है दिन जिनी बार मां उन्नी बार कहती है सदके जाव बाप कहना कुरबान जावा बहन कहती है मुलहारी जाइए साढ़े वीर वगैरह का तो बोलता ही कोई नहीं तो जो आई ना मेरे नबी तो बोलन की वारी तो ना तो सद के जाने वाली माँ को ले ना कुरबान जाने वाला बाप सिर पर तो बुलहारी जाने वाली बहन है ही कोई ना तो अर्ज की अल मैं बोलिया तो सदके वारी तो कुरबान कौन जाएगा अल्लाह फरमा सुन तू एक बार बोलते सही तू लब खोलते सही अल्लाह ने रिजा फरमाया वकील ही आवा पीला है उलाई को मुल्ला युमिनोन इन्नहु लकौल रसूल करीम वमा यनफिकु अनिल हबाल इल्हु इल्ला अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आओ कि होया जो सद के जान भली मां कोई नहीं कुर्बान जान वाला बाप कोई नहीं फरमाया वकील ही वकील ही तेरी बोली भी कसम एक बारी बोलते सही मैं बोमे जग कुर्बान तो बोल मैं दोवे जग खजूर खा के ना गुठली सटी खजूर खा दी हजूर ने नबी पाक ने फरमाया कि खजूर थोड़ी फुफो लग दी है की लग दी ओ बोलो यार मैं जिम्मेदार हाँ गल खजूर मुसलमान की फुफो इंसान की लगती है तो कि जी मट्टी के नाल हजरत बाबा आदम अल सलाम बनाया गया ना जी मट्टी बच गई वो खजूर बनाई गई सी सरकार ने फरमा जो घर में खजूर हो घर वाले कद भुखे नहीं रह सकते खजूर खजूर खा के गुठली मेरे नबी सटी एक छोटा जहा बच्चा बैठा बच्चे दौड़ के जाके ना वो गुठली उठाई तो मूँह च डाल के चूस लिया ये बच्चा वो ही बच्चा है एक दिन सरकार नमाज पढ़ रहे थे ये भी आके ना तो सरकार के पिछे खलो के इन्हें नमाज की नीयत कर ली मेरे नबी नमाज पढ़ते हैं इन्होंने पकड़ के तो बराबर खड़ा किया फिर पिछे हजूर फिर बराबर खड़ा करता ये फिर पिछे हजूर दोबारा खड़ा किया फिर पिछे नमाज मुकम्मल करके नबी करीम ने फरमाया मैं बराबर खड़ा करता सौंदा क्यों नहीं बच्चा छोटा पर गल वी कर गया क्या लगा कमली वाल मैं राज की रात कोई नबी तो तेरे ना सामा होकर बराबर खलोवे ना मैं कि खलो सकता वा उन्हें मामा ने गुड़ती जो मुहम्मद का इश्क पिलाया से ना बच्चे ने दौड़ के जाके गुठली उठाई तो मुंह च डाल के चूस रहा 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਫਹਮ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ عطا ਫਰਮਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਜੀਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਫਸਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਬਰੁਲ ਉਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਬੇਟਾ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ਮਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਮੌਤ ਪਰ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਚ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ حضرت سیدنا عمر فاروق ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾੜੀ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਲੋਆਬ ਵਾਲੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਕੁਟਲੀ ਚੂਸ ਲਵੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਆਲਮ ਏ ਦੀਨ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਉਸ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚੂਸਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਰ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜਨਾ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਰਹੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਦਤੁਨ ਨਸਾਇਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖਤੂਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੋਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਤਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਅਰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕੀਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ फिर बोलया जे तारा फिर बोलया जे तारा होर वदा हदे दे मता के सारे बोल पे ए साडे दरवाजे सवेरे मंगता वे ते पता की कंदा घर वाले आ तेरी खैर होवे क्योंकि गदा दा काम हुंदा सदा देना आवाज ए गदा रौनक के दरबार ए करीमत
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੇ ਖੈਰ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਗੂੰਜ ਜਾਇ ਅੱਜ ਬਸਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੈਰ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਖਿਦਰਾ ਚਮ ਕੇ ਆਖੇ ਸੁਣਿਆ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚਲੀ ਆ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਅਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਖੈਰ ਉਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਸੈਨ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਦਿਲ ਆਰਾਮ ਦੁਲਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਜਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾ ਅਰਜ ਕੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਮਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਖੈਰ ਉਲ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਆਖ ਕਾ ਤਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਕਾ ਦਿਲ ਆਰਾਮ ਦੁਲਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਅਰ ਹਰ ਦਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਵਤ ਕੀ ਹਰ ਕੌਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹਮਾਰਾ ਹੁਸੈਨੀ ਬੋਲੇ ਹਮਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਹਰ ਕੌਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਗਏ ਸੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦੀਸ ਹੈ ਬਾਤ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਆ ਦਾ ਆਵੇ ਗਾਉ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਖੇ ਦੋ ਖੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਖੇ ਜੰਨਤ ਨੇ ਆਖੇਗੀ ਨੀ ਜੰਤੀ ਅਜ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਨੌ ਜਵਾਨ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਆਵੇ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੰਨਤ ਦੋ ਖੇ ਆਖੇਗੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਤ ਵੱਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਖੇ ਆਖੇਗੀ ਅਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਜ ਨਮਰੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜ ਸ਼ਜਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜ ਹਮਾਉਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨੀ ਜਲਦੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲਟਕਾਉਣ ਲਵੇਗੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨੀ ਜੰਨਤੇ ਦੋ ਦਖਨੋਂ ਕਿਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ سبحان اللہ سبحان اللہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے حضرت ابو ہرارہ نے ایک دن حضرت امام حسن دا بچپن سی اونچی جگہ بٹھا کے نا حضرت امام حسن نو اب میرے بل ویکھیا جی امام حسن دا پاؤں پکڑ کے نا حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اپنی قمیص دے نال اس طرح نا امام حسن دے پیر دی تلی دی مٹی پہ صاف کر دے سبحان اللہ تو سا سمجھ جاندے تے سبحان اللہ انجنا کہہ دے ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਆਦੀਆਤਿ ਦਬਹਾ ਫਲ ਮੂਰੀਆਤਿ ਕਦਹਾ ਫਲ ਮਗੀਰਾਤ ਸੁਬਹਾ ਫਅਸਰ ਨਬਹੀ ਨਕਾ ਫਵਸਤ ਨਬਹੀ ਜਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੋ
اللہ نے فرما کہ جدو گھوڑا دوڑ دا میں نقصہ میں گھوڑے دی اور گھوڑے دیا سانسا چا جڑی ہوا آن دی تھی جان دی گئے نا اللہ فرما دا میں نقصہ ہوا دی قسم ہے اللہ فرما دا کہ گھوڑے دا سوم جدو پتھر تے لگ دا وی چو چگیاری اور دی میں نقصہ چگیاری دی قسم ہے اللہ فرما دا جدو گھوڑا دوڑ دا نا تو گھوڑے دا سوم زمین تے لگ دا وی چو دھوڑ اٹھ دی میں نقصہ دھوڑ دی قسم ہے بہاری دنوں جوانوں عرض کر یہ یا اللہ ایٹا بڑا رب ہو کے اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر اکبر رب ہو کے تے گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے اتنے بڑے اجتماعات کوئی ہے جڑا کہ میں نے کوڑے دے دھوڑ دی پیران دی دھوڑ دی قسم ہے نہیں نا اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں سارا جگہ تھے اللہ دی قسم اٹھاوے تھے اللہ فرما رہے میں نو کوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم ارز کہتی یا اللہ ایڈا وڈا رب ہو کے گوڑے دے پیران دی دھوڑ اللہ فرما رہے کوئی عام گوڑے نہیں یہ او گوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد صحابہ جہاد کرن جا دے رہے ارز کہتی یا اللہ ہین تے پھر بھی گوڑے ہی نا ہے تے پھر بھی جانور ہی نا تو رب ہو کے قسم اٹھا ر اللہ نے فرما وَلَوْ عَادِيَاتِ دَبَانَ فَالْمُغِيَاتِ تَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحَابَ فَرْنَ بِهِ نَقَالِ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَالِ اللہ نے فرمایا میں میں قسمانی جگداؤ فرمایا دھوڑ دا تالا گھوڑے دے سمنال سمدہ تالا گھوڑے دے پیر نال پیر دا تالا گھوڑے نال گھوڑے دا تالا کے پیٹ نال پیر دا تالا کمر نال کمر دے کٹھی ہے کٹھی دے شاہ پی بیٹھائے او دا ریستہ محمد نال قسمان چکنیاں پہ جاندیاں جیدے کوڑے دی پیر دی توڑ دی قسم رب چکے او ابو حریرہ اپنی کمیز دے نال امام حسن دے پیر دی توڑ دے صاحب کر انہیں جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بھائی جس صحابی دے گھوڑے دی پیر دی توڑ دی رب قسم اٹھا دے او حضرت ابو حریرہ حضرت امام حسن دے پیر دی نا اس طرح کر کے تلی تو اپنی کمیز دے نر ریت دے مٹی صاف کر رہے امام حسن نے پاؤں کھے چلیا کہنے لگے چاچا جی کھیپے کر دیو تو اسی میرے نانا دے لڈلے صحابی ہو حضرت ابو ریرہ دامن پکڑ کے نا قدم مبارک تے پھر ریت صاف کر رہے مٹی صاف کر کے کہنے لگے سونے ہاں جڑیاں تیریاں شانہ تیرے نانے کلو میں سنی ہیں نا کہ زمانے نو خبر ہو جائے تے تینوے تلیاں زمین تے رکھانی نا دیں تو نو ہر ویلے موڈیا تے چکے پھر دے رہا ہے نا انہاں نے پتہ سی کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا بولے آجے بولے آجے تارا حسین ہے گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا صحابہ کیتا اللہ بھی کرے اسی بھی کرے یہ میں اس پیڑے پہ آدھے آتے بڑا وقت درکار ہے میں بس تو ہنو جلدی جلدی کر بلا لے چلنا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے پتر عطا فرمایا تو میرے نبی نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم کی نام سچی دسو اتنے پڑے لکھے لوگوں کہ نہ سچ سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی دا پتر ہوئے گا جڑا پتر ہی کملی والے دا ہوئے گا پندرہ صدیہ گزر گیاں سید عجد سونے تو جڑا ڈائریکٹ میرے نبی دا پتر ہوئے گا پچھلے نبیان دے پتر نبی بنے ہنہ دعود علیہ السلام نبی ہونا دے پتر سولے مان نبی ہونا زکریہ نبی انہ دے پتر سلمان نبی حضرت یحیاء نبی ابراہیم نبی دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یقوب نبی یقوب دا پتر یوسف نبی نبیان دے پتر نبی بنے ہو ساکتا ہے کوئی یہودی مسلمانہ نو تانہ تے مینہ دے اندہ کے ساڑے نبیان دے پتر نبی بنے تے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نو پتر دے کے پچ پچی واپس لے لے فرما سونیا تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے آئے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب کلو اے بھی برداشت نہیں ہوں دا دیتے بڑی لمبی بہا سے میں پھر قدیر دکھ رہا گا میرے نبی علیہ السلام روزانہ اپنے پتر نو ایک میل سفر کر کے بیکھنے جان گئے ایک دن سرکار نے اپنے بیٹی ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا تھی امام حسین نو اپنے دائیں زانوں تے بٹھایا ایک واری حضور پتر دا مو چمدن ایک واری دوترے دا ایک واری پتر دا ایک واری دوترے دا 
مولانا جامی فرما دے میرے نبی ویکھے جبریل درواز جو کھڑے تے عرض کی تیار رسول اللہ اللہ پہ پوچھ دے سونے پتر پہ آ رہی کہ دو طرح پہ آ رہی میرے آقا دو عمل بے کے فرما جبریل میں نو دو میں بڑے پہ آ رہی عرض کی تی سونے پہ رہا فرما دا انج نہ کریے سونے آ ایک پیارا تسی رکھ لو تے کہ سانو واپس کر دے کہ تو ہانو پہ آ رہے تے سانو بھی پہ آ رہے مولانا جامی فرما دے نے جہاں اترو میرے نبی دیاں اکھاں چھے جمیں تسبیح ٹھٹ جاوے تے تسبیح دے تھانے گر دے کیڑا دے ماں دو میں بیڑے دی رونک تے اکھاں دے نور نے کیڑا دے ماں کالیں دے والی نے رو کے فرما جبریل میرا علاج جبریل میرا پتر علاج میرا گیا میں رو آگیا حسین گیا میری فاطمہ رہے گی فرمایا میں آپ رو لو آگیا میرے کھلوں زارا رون دی وے کھی نہیں جانی تین دین دے بعد میرے نبی دے پتر دا بھی سال ہو آئی سرکاو رب نے پتر دی لاش چکی گے رون دے آئے رہے کدے پتر دے اللہ بھی چھوم دے میرے آقا کدے پتر دے رخصار چھوم دے کدے پتر دا متھا چھوم دے فرمایا یا ابراہیم و انہا بھی کل محضون فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ جے بڑا دکھی آئی نیاں جا فرما دینے لگیاں والے چپ نہیں کریں لگیاں والے چپ نہیں کریں دیئے لکھے دیلا سے تر گئے یار بھی چھوڑا پاؤں کے ان جائے کہنے پاؤں سے سرکار اپنے پتر دی قبر بنا کے گرے آئے سرکار نے پتر دے گا میں چھو دینے بھی رونا اپنے پتر دے گا میں چھو رات بھی رونا ایک دن امام حسین پچیاں جی کھیل دیا کھیل دیا نانے کل چھپ کر کے گزر گئے میرے آقا نو پتر دیا بھئی آج کدے پتر ہوں دا میرے سین لگی دا میرے نبی نے پادو پھلا لے فرمایا پتر آجا آجا حسین نانے دے سین لگی جا تیرے تمہیں پتر قربان کی تائی حسین نے آو کے نانے نو چپ مارے آو اپنے نانے دے لپا دے لپ رکھے ارد کی دی نانا سنیا رونا تسان دے ایک قربان کی تائے بے لیا لین دے میں سارے ہی قربان کر دے ہوں سارے قربان کر دے پھر وہ بیل آیا کربلا سارے ٹھر گئے بیلاری والے ہو کسے دے گھر جے کمیت ہوئے اللہ نہ کرے تو انہوں ریت نہیں ہوں بھی بہت تر لاشا دا نہیں اکتر لاشا سامنے پتران دیا سجے پاسے ویران دیا کھبے بننے بتیجہ تے بانجہ تے پچھے گولاما دیا لاشا لاشان دے ٹیر چک لو کے نا کہ آسمان والوے کے پہ پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے ماں سان کر دے ہاں لاشان دے ٹیر چک لو کے تے آسمان والوے کے پہ پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں سبحان اللہ تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں اکیا تیری عزت جلال دی قسم ہے میں راضی ہیں اسگر اکبر قاسم عباس اون محمد حر حبیب میں سارے دیکھے راضی ہیں تو آباز ہے ارجعی الہ ربی کے راضی یا تم مردی جا فرمایا حسین تو تے ساڑھے تو مر چلے اسی تیرے تے راضی ہیں جڑا قیامہ تک تیرے تے مر جے اسی اوڈے تے بھی راضی ہیں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکر دائی لے لیا ہے اکھیا آج نانے دا دین جس قیمت دے بچے گا میں بچا مانگا اکھیا میرے کو سارا کچھ لے لیا پھر کہ ہمہ تک لکھا یزیدی بھی آ جانا میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے بھی چھے مہینے دے پتر دے حلقے چھے تیر لگے پترہ دے مو چم کے جانے ہو نا سویر شام نو پترہ دے مو آ کے چم دے اللہ مبارک کرے پھر میں نے قسم ہی پر والے رسول دی کسی دا پتر ایڈا لادلا نہیں ہو جیڈا حسین دا پتر لادلا سے پورا زور لگا کہ میرے حسین نے چھے مہینے دا پتر دے حلقی چو تیر کھیچے آتے ہوراں دیا چیخیں نکل گئے 
ਯਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਟਿੰਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਲ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੈਮੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਕੀਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਕਦੇ ਖੈਮੇ ਚ ਇਧਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਧਰ ਜਾਵੇ ਸਯਦ ਜ਼ੈਨ ਫਰਮਾ ਦੀਆ ਸਕੀਨਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗੀ ਫੁੱਫੀ ਅਮਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਕੋਲ ਅਸਗਰ ਪਕੜਿਆ ਸੀਨੇ ਲਗਾਇਆ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸਗਰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਤਪ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਰਹਿਤ ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕ ਜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਏਡੀ ਤੱਤੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਕ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਅਸਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਬਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਡੀ ਗਰਮ ਰੇ ਤੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਚ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਤਾ ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਨ ਚ ਫਰਮਾ ਲਗੇ ਕਬਰ ਚ ਕੱਲਿਆਂ ਡਰ ਕੇ ਰੋਵੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤਪਤੀ ਰੇਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਾਲ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਉੱਠਾਂ ਲਗੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਇਨਲ ਤਿਆਰੀ ਹਸਬਾ ਯਉਮਨ ਇਲਾ ਅਰਦਿਲ ਹਰਮ ਬਲੇ ਸਲਾਮੀ ਰੌਜ਼ਤਨ ਫੀ ਹਨ ਨਬੀਲ ਮੁਹਤਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਵਾਏ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਖਿਆ ਲੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਦਾਮਨ ਚਾੜ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਛਾੜ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਚਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਜੁੱਬਾ ਪਹਿਨੇ حضرت ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਪਟਕਾ ਪਹਿਨੇ حضرت ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਸੈਨ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬੇ ਅਸਰਾ ਦਾ ਦੂਲਾ ਮਿਰਾਜ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਨੇ ਵਰਗੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੌਮਿਨਾ ਦਾ ਚਾਨ ਪਿਆ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੈਯਦ ਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਥਰੂ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਵੀਰ ਦੂਲੇ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਸਨ ਉਸ ਬਹਿਣ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰ ਟੋਰਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਬੀਬੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਖੈਮੇ ਚਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਰਬਾਬ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਉਸ ਕੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਨਾ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਨੂੰ ਚਾਹਦਿਆਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਾ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਬੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਨਿੱਕੀ ਆਉਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਬਸ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦੁਖ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਉੱਠ ਸਕੀਨਾ ਠੰਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰੇਗੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੀ ਪਰ ਯਜ਼ੀ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਖੈ ਮੈਂ ਚੁਪਾ ਹੈ ਰਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਗੋਚ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਨਾ ਉੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਈਦ ਦਾ ਦੈਨ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਜ ਪਾਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਉਸ ਖੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਮੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਦੂਸਰੀ ਲਗਾਈ ਤੀਸਰੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਟੁਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕਾਨੇ ਚ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਵਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਦਿਆ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਲਮੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਹਾਬੇ ਕਾਹ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਆ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਫਰਮਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਾਰ ਸੈਦ ਜ਼ਾਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪ ਤੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਓਟ ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੀਨਾ ਰੋ ਕੇ ਭਈਆ ਖੁਦ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੀ ਪਿਓਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਂ ਉਡੀਕ ਦੀ ਆਉਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਕਰ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਧੀਆਂ ਪਿਓਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆਣ ਅੱਜ ਵੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇਰੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਝੁੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਤੜਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋ ਝੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਰੇ ਧੀਆਂ ਸਾ ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਪੈ ਮੁਕੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਵੇੜਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਕਿਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਸਿਆ ਜੇ ਯਤੀਮ ਕਿਨੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣੀ ਐ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਜਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਕੀਨਾ ਯਤੀਮ ਚੱਲੀ ਐ ਸੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਮੰਦਹੀ ਸਕੀਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਫਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਯਤੀਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੈ ਬਾਬਾ ਯਤੀਮ ਨੁਕਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਕੰਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜਿੰਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਖਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਰਾ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਖਮੇ ਜਿਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਆਸਮਾਨ ਫਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ ਸਈਦ ਜ਼ੈਨਬ ਫਿਜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਚਿਮੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੀਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਪੂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਸ਼ਕੀਨਾ ਧੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਪੀ ਅਮਾ ਦੋ ਜੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਬਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਬਨਾ ਸਈਦ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਾ ਤੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸ ਬੈਨ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਨਾ ਸਖੀਓ ਸੈਨ ਜੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ ਨੋ ਜਵਾਨ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਤਨ ਹੁਸੈਨ ਸਖੀਦਾ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਈਦ ਰੇ ਤਤ ਤੀਤੇ ਇਲੀਤ ਨਮਾਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਅਖਰੀ ਵੇਰੇ ਸਜਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਅਖਿਆ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਆਲਮ
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਵਤਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅਕਦਸ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਟਾਂ ਤੇ ਛੜੀ ਮਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਵਡੇਰੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੋਟਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਕਹਿ ਲਗਾ ਤੂੰ ਸਹਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਰਮਾ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਚੂਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪੜੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਜਦੋਂ ਪੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੇ ਅਲ ਬਿਤਾਇਆ ਬਨ ਨਿਹਾਇਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕਹਿ ਲਗਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਥਾਲੇ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਦਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸ਼ਾਦ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਬੇੜੀਆਂ ਛਣਕਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਕਹਿ ਲਗਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੜਿਆ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਚ ਆਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਵੇਗੀ ਯਜ਼ੀਦ ਹਾਰਿਆ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਤ ਆਈ ਰਵੇਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਬਿਨ ਮਰਵਾਨ ਨੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਨੂੰ ਪੀੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੁਹਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਨਿਆ ਤੋਂ ਸੈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਦ ਸੋਨਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਇੰਜ ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਜ਼ੁਹਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਫੇ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਤਮਿਸ਼ਕ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨ ਅਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮ